প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আজকে আমি তোমাদের উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্রের যেটা তোমাদের এক নজরে দেখতে হবে যে আসলে কি কি পড়েছো আর কি কি দেখা উচিত তো এটা নিয়ে আলোচনা করব দেখো আমি এটা কিতাব উদ্দিনের ষষ্ঠ সংস্করণ অর্থাৎ দুই হাজার বিশ সালের যে বই ওইটা থেকে নেওয়া প্রথমে বলছি দেখো জটিল সংখ্যা এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার তৃতীয় প্রথমে জটিল সংখ্যা পড়তে গেলে আমাদের জটিল সংখ্যার ব্যাসেকটা পড়ে নিতে হবে যে জটিল সংখ্যা কাকে বলে মডুলাস কাকে বলে আর্গুমেন্ট কাকে বলে জটিল সংখ্যার ধর্মগুলো কি কি এবং বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি এরপর এসো যে আমরা পর্যায়ক্রমিক বলি যে প্রথম আগে মডুলাস এবং আর্গুমেন্ট আমরা জানি যে যদি কোন একটি জটিল সংখ্যা জেড সমান এক্স প্লাস আই ওয়াই হয় তাহলে তার মডুলাস হবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবং আর্গুমেন্ট হবে থিতা সমান কি টেন ইনভার্স ওয়াই ভাগ এক্স তবে এই যে আর্গুমেন্ট এটা শুধুমাত্র কি ফার্স্ট কর্ডেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তবে যদি এখন কর্ডেন চেঞ্জ হয় তাহলে কি হবে দেখো এখানে আমি তোমাদের দুইটা অঙ্ক দিয়েছি দেখো একটা ওয়ান প্লাস রুট থ্রি আই এটার মডুলাস আর্গুমেন্ট কত আর একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট থ্রি আই এর মডুলাস এবং আর্গুমেন্ট কত এরপরে এসো যে বিশেষ ক্ষেত্রগুলো কি কি যদি আমার এটা এরকম হয় যে মাইনাস এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে তার আর্গুমেন্ট হবে পাই মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়াই ভাগ এক্স যদি মাইনাস এক্স মাইনাস আই ওয়াই হয় তাহলে তার আর্গুমেন্ট হবে টেন ইনভার্স ওয়াই ভাই ওয়াই ভাগ এক্স মাইনাস পাই যদি এক্স মাইনাস আই ওয়াই হয় তাহলে তার আর্গুমেন্ট হবে মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়াই ভাগ এক্স এবার আসি যে আমাদের এই যে চ্যাপ্টারগুলো রয়েছে এই চ্যাপ্টার থেকে আমাদের কি কি করতে হবে দেখো প্রথম কাজ হচ্ছে তোমাদের এই যে একের ঘনমূল নির্ণয় করো এবং প্রমাণ করো যে এক একের ঘনমূল তিনটির সমষ্টি কি শূন্য এটা কিতাব উদ্দিনের বইয়ে তেষট্টি প্রেস করে দেওয়া আছে তোমরা ওখান থেকে দেখে নিতে পারবে এরপরে সে দেখো আমাদের আরেকটি কাজ করতে হবে যে বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে এখানে আমি একটা অঙ্ক দিয়েছি মাইনাস এইট মাইনাস সিক্স রুট মাইনাস ওয়ান এর বর্গমূল নির্ণয় করো তো তোমরা মোটামুটি একটা বর্গমূল নির্ণয় করলে বাকি সকল অঙ্কে বর্গমূল নির্ণয় করতে পারবে এরপরে আমরা দেখি এখানে ওমেগা ওয়ান আর ওমেগা স্কোয়ারের মধ্যে সম্পর্কগুলো একটা হচ্ছে প্রথমটা ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার সমান জিরো এখান থেকে দেখো আমরা এই সূত্রগুলো প্রতিপাদন করতে পারি ওয়ান প্লাস ওমেগা সমান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার সমান মাইনাস ওমেগা ওমেগা কিউব সমান ওয়ান আই স্কোয়ার সমান মাইনাস ওয়ান এবার দেখো তোমাদের এই চ্যাপ্টার যে অঙ্কগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখো এইখানে আমি পাতা সহ দেখে এসেছি একষট্টি পাতায় উদাহরণ পাঁচ চৌষট্টি পাতায় উদাহরণ এগারো এরপরে দেখো যে এই অনুরূপভাবে যে সাতষট্টি পাতা পাতার যে অঙ্কগুলো করতে হবে সাতের বি ডি ই আটের এ নয়ের বি এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নয়ের জি নম্বরটা খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে দেখো আটষট্টি পেজ এই যে নয়ের এইসের দুই এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে এগারোর এ এগারোর বি এগারোর জি হ্যাঁ এরপরে উনসত্তর পেজে আমাদের তেরোর এ এরপরে তেরোর এ এরপরে দেখো জি তারপরে চোদ্দোর এ এরপরে দেখো আরও কিছু অঙ্ক আমাদের আছে এখানে দেখো সত্তর পাতার আমার কিছু অঙ্ক আছে এটা হচ্ছে ষোলোর বি এরপরে সি ষোলো বি নম্বরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ষোলোর সি তারপরে ষোলোর ই এবং এফ এই তিনটাও ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ ষোলোর বি ই আর এফ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমরা এই মোটামুটি গেল আমাদের জটিল সংখ্যা এরপরে আসি আমরা বহুপদী এবং কি বহুপদী সমীকরণ তো দেখো বহুপদী সমীকরণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পেতে গেলে প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আমাদের দীঘা সমীকরণটা জানতে হবে তো আমরা দীঘা সমীকরণ সূত্র জানি এক্স স্কোয়ার বি এক্স প্লাস সি এর মূল নির্ণয় সূত্র হচ্ছে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইডেড টু এ এর ভিতরে যে রুটের ভিতরে যে অংশটা আছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইডেড এটা অর্থাৎ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এটাকে বলা হয় পৃথায়ক একটা মূলের প্রকৃতি অর্থাৎ একটা সমীকরণের মূলটা কেমন হবে তার নেচারটা কেমন হবে সেটা এটার ওপর নির্ভর করে তো এই যে মূলের প্রকৃতি এটা থেকে তোমাদের এম সিকিউ আসতে পারে অথবা তোমাদেরকে ক নম্বর অঙ্ক আসতে পারে তো দেখো এখানে আমি এই সূত্রগুলো দিয়েছি মূলের প্রকৃতি নির্ণয় যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এটা জিরো চাইতে বড় হয় তাহলে মূলদয় বাস্তব অসমান যদি এটা জিরো সমান হয় মূলদয় বাস্তব মূলদ অসমান যদি এটা লেস দেন জিরো হয় মূলদয় জটিল ও অসমান এবার এসো যে এই যে দীঘা সমীকরণের মূল আর সহগের সম্পর্ক এটা মূলদের যোগফল হচ্ছে মাইনাস বি ভাগ এ মূলদের গুণফল কি সি ভাগ এ এবার এসো কিছু ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আমি তোমাদের দিয়েছি 
যেমন ধরো তিরানব্বই পাতার উদাহরণ তিন নম্বরটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পঁচানব্বইয়ের দেখো উদাহরণ ছয় সাত এরপর একশো দুই এর তিনের বি একশো তিন এগুলো দেখো তিনের এ বি সি ডি এফ আই একশো চার পাতা দেখো ফোরের এ ফাইভের এ এরপরে একশো চার পাতা আরও আছে দেখো ছয় এটা এম সিকিউর জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট এছাড়া সাতের এ এবং একশো পাঁচ পাতা কে সাতের কে এবার এসো আমরা আরও দেখি একশো ছয় পাতায় আছে আমাদের আটের কে নয়ের এ একশো সাত পাতায় আছে বারোর এ এরপরে বি আচ্ছা এরপরে দেখো তেরোর এ এবং একই একশো আট পাতা চারের এ আচ্ছা এই মোটামুটি যে আমরা যে জটিল সংখ্যা এবং বহুপদ দেখ করলাম তো জটিল সংখ্যা বহুপদে এটা করার পরে তোমরা সৃজনশীল প্র্যাকটিস করবে আমার ইউটিউব চ্যানেলেও এর ভিডিওগুলো দেওয়া আছে তোমরা ওখান থেকে করতে পারবে অথবা তোমাদের কাছে যে বই আছে ওই বই থেকে করতে পারবে এবার সে আমরা কণিক দেখি ষষ্ঠ দায় তো কণিক করার আগে কণিকের বেসিকটা ভালোভাবে পড়ে নেবে যে কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে একটা সমীকরণকে বৃত্ত পরাবৃত্ত অধিবৃত্ত উপবৃত্ত বলা যায় তো এটা পড়ে নেবে এবং যে এখানে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে যেমন অক্ষরেখা দীক্ষাক্ষ এইগুলো যাবতীয় প্রপার্টিসগুলো দেখে নেবে এরপরে এসো কণিকের সাধারণ সমীকরণ এক্স মাইনাস আলফা হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার সমান ই স্কোয়ার এল এক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস এন হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড এল স্কোয়ার এম স্কোয়ার এখানে দেখো যে এই ই এর মান যদি ওয়ানের সমান হয় তাহলে হবে এটা পরাবৃত্ত ই এর মান যদি একের চাইতে বড় হয় তাহলে হবে উপবৃত্ত একের চাইতে ছোট হলে অধিবৃত্ত সমীকরণ কিন্তু এইটাই শুধু ই এর ওপর এটা নির্ভর করবে এরপরে তোমাদের কাজ হবে পরাবৃত্তের সূত্রগুলো দেখে নেবে এবং পরাবৃত্তের সূত্রগুলো মগুস্ন না করে কৌশল করে কিভাবে মনে রাখা যায় এটা চেষ্টা করবে এবার তোমাদের যদি সূত্রগুলো হয়ে যায় এরপরে তোমরা অঙ্কগুলো সুন্দর করে প্র্যাকটিস করবে তো আমরা দেখি সিক্স এ চ্যাপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক একশো তিরাশি পাতায় দেখো উদাহরণ চার নম্বরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষা প্রায় আসে একশো ছিয়াশি পাতায় আছে দুয়ের এ ডি ই একশো সাতাশি পাতায় আছে তিনের এ বি জি এইচ এরপরে একশো অষ্টাশি পাতায় দেখো চারের এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট বি নম্বরটা ইম্পর্টেন্ট এছাড়া পাঁচের এ সি এফ তারপরে এইচ এরপরে একশো নব্বই পাতায় আছে ছয় ডি এফ আইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সাতের এ সাতের বি একশো নব্বই পাতায় আছে আটের এ আটের সি নয়ের এ এবং নয়ের কে বি এবার দেখো ছয়ের বি এখানে উপবৃত্ত সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো আছে এগুলো তোমাদের ভালো করে ধারণ ধারণ নিতে হবে এবং সূত্রগুলো তোমাদেরকে আয়ত্ত করতে হবে এতগুলো সূত্র মুগুস্ত রাখা সম্ভব না এই জন্য কৌশল করে তোমরা এটা মনে রাখবে এরপরে দেখো এখানে আমরা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক দুইশো এক পাতা আছে চার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দুইশো তিন পাতা আছে তিনের এ দুইশো চার পাতায় আছে তিনের সি ই এফ এরপরে চারের বি সি পাঁচের এ পাঁচের বি এরপরে দুইশো ছয় পাতা আছে আটের এ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আটের সি এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে সেও আমরা দেখি অধিবৃত্ত এটাও একই কথা অধিবৃত্তের আগে প্রপার্টি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা রাখতে হবে এরপরে সূত্রগুলো কৌশল করে মনে রাখবে এরপরে এসো যে অঙ্কগুলো দুইয়ের দুইশো উনিশ পাতা এটা একের এ একের বি একের ডিটা বেশ ইম্পর্টেন্ট দুইশো বিশ পাতা আছে দুইয়ের এ ইম্পর্টেন্ট দুইয়ের বি ইম্পর্টেন্ট এবং কি দুইশো একুশ পাতা তিনের এ এবং তিনের ই ইম্পর্টেন্ট তবে মনে রেখো এইখানে কিন্তু তোমাদের বেশ অঙ্ক থাকে পরাবৃত্ত থেকে বেশি আর বাকি এই চ্যাপ্টার থেকেও থাকে তবে এটা মানে বেশি না কম এরপরে এসো আমরা সপ্তম অধ্যায় দেখি সপ্তম অধ্যায় বিপরীত তিরুকন্দী ফাংশন তিরুকন্দী সমীকরণ তবে এই চ্যাপ্টার শুরু করার আগে তোমরা তিরুকনমিতির সূত্রগুলো ভালো করে পড়ে নেবে দেখবা আমার ইউটিউব চ্যানেলে যে ফর্মুলা নামে একটা ফর্ম ফোল্ডার আছে ওখানে তিরুকনমিতির সকল সূত্র দেওয়া আছে তোমরা ওখান থেকে তিরুকনমিতির সূত্রগুলো ভালো করে পড়ে নিয়ে তারপরে শুরু করবে নইলে তুমি চ্যাপ্টার শুরু করলে মাঝখানে দেওয়া গেলো তুমি এই সূত্রটা ভুলে গেছো তাহলে আবার কী হবে তোমার সময় নষ্ট হবে আবার সূত্র দেখে নিতে হবে তো প্রথম কাজ হবে তুমি এই সূত্রগুলো ভালো করে পড়ে নাও তারপরে অঙ্কগুলোয় হাত দাও তো এখানে দেখো সাতের এ চ্যাপ্টার এখানে দেখো এইটা একটু প্রমাণ খুবই ইম্পর্টেন্ট টু টেন ইনভার্স এক্স টেন ইনভার্স টু এক্স ওয়ান মাই ডিভাইডেড ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার সাইন ইনভার্স টু এক্স ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার কস ইনভার্স ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এটা কীভাবে প্রমাণ করা যায় এটা বইয়ে করে দেওয়া আছে তোমরা দেখে নেবে এবং এই সূত্রটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের অনেক কাজে লাগে এরপরে দেখো সাতের এ চ্যাপ্টারে এসো কোনটা কোনটা ইম্পর্টেন্ট আমরা দেখি দুইশো পঞ্চাশ পাতা আছে এক নম্বর দুই নম্বর দুইশো একান্ন পাতা হচ্ছে তিন দুইশো চুয়ান্ন পাতা পাঁচ দুইশো পঞ্চান্ন সাত দুইশো ছাপ্পান্ন পাতা হচ্ছে চার দুইশো আটান্ন দুইয়ের এ বি দুইশো উনষাটের হচ্ছে তিনের এ তিনের বি এবং দুইশো ষাট পাতা ছয়ের ই আর এস ইউ এগুল
এই যেমন ধরো যে এই যে দুই এর এ বি এর একটা অঙ্ক করলে বাকিগুলো পেয়ে যাবে আবার তিনেরও তাই একটা অঙ্ক করলে বাকিগুলো পেয়ে যাবে পেয়ে যাবে দুইশো ষাটের পাতা যেটা আছে ছয়ের এগুলো একই টাইপের অঙ্ক তো তোমরা একটা অঙ্ক ভালো করে করলে বাকিগুলো তোমরা করতে পারবে এরপরে দুইশো একষট্টি পাতা আছে দেখো সাতের এ দুইশো বাষট্টি পাতা এগারো ডি দুইশো তেষট্টি বারোর এম পি কিউ এরপরে দেখো দুশো তেষট্টি পাতা আছে চোদ্দোর এ তো মোটামুটি এইগুলো ভালো করে করার পরে তোমরা সৃজনশীল যে কোনো বই থেকে প্র্যাকটিস করে নেবে এরপরে এসো সাতের বি তো ত্রিকোণবিধি সূত্রগুলো আগে হতো পড়ে নেবে এরপর অঙ্কগুলো দেখো দুশো উনসত্তর পাতা আছে চার দুইশো সত্তর পাতা আছে সাত দুইশো একাত্তর পাতা আছে আট এরপরে আছে কি দুইয়ের এ ঠিক আছে এরপরে এসো দেখো দুইশো বাহাত্তর পাতা আমরা দেখি এখানে কিছু ইম্পর্ট্যান্ট অঙ্ক আছে যেমন দুয়ের বি দুয়ের জে দুয়ের এন দুয়ের পি এরপরে দুইশো তিয়াত্তর পাতা আছে চারের বি চারের ই দুশো চুয়াত্তর পাতা আছে পাঁচের ই ছয়ের এ ছয়ের সি এবং কে দুশো ছিয়াত্তর পাতা আটের বি আটের ই নয়ের এ বি এরপরে কি দশের এ এরপরে দেখো ষষ্ঠ পাতা এটা আমরা দেখি স্থিতিবিদ্যা তোমরা অনেকে এটা করতে চাও না তো দেখো যে আমাদের বিশেষ করে এম সিকুর জন্য হলেও করা দরকার এবং আমার মনে হয় স্থিতিবিদ্যা এবং গতিবিদ্যা যে দুটো আছে অষ্টম আর নবম অধ্যায় দুটো বাদ দিলে তুমি একটু রিক্সে পড়বে তো দুটাই বাদ দিয়ে না দিয়ে কমপক্ষে একটা তুমি প্র্যাকটিস করো তো এখানে দেখো আমি বলছি যে এখানে আগে প্রথমে আগে সূত্রগুলো দেখবা ব্যাসেগুলো দেখে নেবা এরপর তুমি অঙ্ক হাত দেবা এখানে দেখো অঙ্ক কিছু দেওয়া আছে আর যারা মনে করো খুব কঠিন লাগে তারা আমার বলবিদ্যা দেখো সৃজনশীল ভিডিও একটা দেওয়া আছে ওখানে বেশ কয়েকটা অঙ্ক দেওয়া আছে এটা মোটামুটি প্র্যাকটিস করলে আমি আশা করছি ওখান থেকে কিছু কমন পাবা এবং এই বলবিদ্যার যে অংশ স্থিতিবিদ্যা অর্থাৎ এই স্থিতিবিদ্যা থেকে আরেকটি লেকচার ভিডিও আমি আজকে দিব ইনশাল্লাহ এরপরে এসো যে নবম অধ্যায় নবম অধ্যায় দেখো এখানে দুইশো এটাও আমাদের হচ্ছে গতিবিদ্যা তো এখান থেকেও পরীক্ষায় তোমাদের এক এক সেট প্রশ্ন থাকবে তো তোমরা এই যে দুইশো ছেষট্টি পাতা উদাহরণ তিন চারটা দেখবে বা দুইশো সাতষট্টি পাতা তিনের বি এফ এইস দুইশো বাহাত্তর পাতা নয়ের দেখো নয় পয়েন্ট চার এখানে দেখো দেওয়া আছে আমাদের হচ্ছে দুই তারপরে তিন দুইশো চুয়াত্তর পাতা সরি তিনশো চুয়াত্তর পাতা দুই তিনশো ছিয়াত্তরের পাঁচ তিনশো সাতাত্তরের ছয় তিনশো বিরাশি পাতা একের এইস তিনশো চুরাশি পাতা পাঁচের এ তিনশো পঁচাশি পাতা আছে ছয়ের এ তিনশো অষ্টাশি পাতা হচ্ছে দুই তিনশো উননব্বই পাতা তিন তিনশো নব্বই পাতা হচ্ছে চার এবং চারশো এক পাতা হচ্ছে চার এবং পাঁচ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে আমার যে মূল কথা যা বা মূল বক্তব্য সেটা হলো যে তোমরা প্রথম কাজ হবে মূল বইটা সুন্দর করে আগে শেষ করবা এ টু জেড এরপরে শেষ করার পরে তোমরা যে সৃজনশীল এই সৃজনশীলটা ভালো করে প্র্যাকটিস করবা তোমাদের কাছে হাতের কাছে যে বই আছে যে কোনো বই থেকে সালে প্রশ্নগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো এছাড়া তোমরা যে এম সিকিউয়ের জন্য মূল বইয়ের পাশাপাশি যে কোনো একটা বই থেকে বিভিন্ন সালের যে এম সিকিউ পরীক্ষা আসছে এগুলো প্র্যাকটিস করবে আশা করি তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না তো তোমাদের পরীক্ষা যেহেতু শেষ আমি চেষ্টা করছি তোমাদের সহযোগিতা করার জন্য তো আমাদের আমার এই সহযোগিতা যদি তোমাদের ক্ষুদ্রতম কোনো উপকারে আসে তাহলে আমি আমার শ্রম সার্থক এবং ধন্য নিজেকে ধন্য বলে মনে করব এবং আশা করছি যে তোমরা আমার এই চ্যানেলে সাথে থাকবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং কমেন্ট এবং শেয়ার করবে তোমাদের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল এবং সুন্দর হোক এই কামনায় বিদায় আল্লাহ হাফিজ